Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and this is the second podcast which we are shooting today. So today's podcast is going to be very special because in this we will discuss a journey from a college level uh, teacher to a coaching class owner and in that we are going to points many points that what are the steps for success uh, ke liye steps liye कि वहां से एक छोटे लेवल से लेके हम यहां तक पहुंचे हैं तो उसके बारे में आज का एक पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो हम वेलकम करते हैं चैनल पे स्वीटी माछी मैम को जो एक फर्स्ट स्टेप कॉमर्स कोचिंग क्लासेस चलाती है एंड वहां पे वो काफी अच्छी तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं एज वेल एज उनको एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी काफी हेल्प करते हैं आई वेलकम यू मैम ऑन दिस पॉडकास्ट शो व्हिच आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली सो दैट इसके बेसिस पे काफी ज्यादा बच्चों को हेल्प हो पाए एंड वो अपने लाइफ के जो स्पेसिफिक गोल्स वो लोग रखते हैं वो अचीव कर पाए तो वेलकम मैम थैंक यू सो मच सर uh, so we will be having a format actually. Uh, I will be asking you some two three questions so that Jada uh, bada bina bane and bacho ko jo information chahiye ya bacho ko jo bahut sare important cheese jo aajkal mil nahi paati hai uske baare mein hum discuss kar paaye. To sabse pehla hai aap apne baare mein kuch bataiye aapke overall ek brief introduction de diye saake saare amare audience ko uske baare mein pata chale. Uh, my myself, my name is Viti Tipurmachi. Since 12 years, I am in this profession. And I started teaching uh, since uh, I was in college due to some uh, personal issues of poverty and all, due to helping parents in financial ways. I just used to take tuitions and uh, giving a helping hand to my parents. I say help karti thi mommy ko. But uh, after that, gradually, I took it as a profession because of, uh, we can say Rahul sir, because uh, he motivated me after my master's. Ke, it's better you uh, be a good teacher, uh, you complete your BA, and uh, after marriage, if things go right, and if family supports, this is the right profession a uh, lady or a woman can opt you know, for their career. So I am in profession of teaching commerce, 11, 12, since many years. I had work experience in Ponda College. And I'm taking tuition especially in Dhanu from many years. Uh, I would rather tell that I'm blessed having my family with me and uh, teachers like you, sir, who helped us out to, you know, ke how to develop in our lives, how to achieve our goals, how to set our goals, and then, you know, be in a way of success, in a very smooth way, sir. It wasn't a very hard for me. As in, I used to, you know, always think positive. I used to keep my goals clear. And just life's going on. Students, educating students and having a good journey of education with students. Uh, so my question is, how you have achieved this success? Uh, so uh, basically, it is said that if you want to achieve any target, uh, there will be some specific uh, mindset is required. First important point is your belief should be strong. So, uh, how you have work on all these parameters so that uh, we can also guide our students so that they can also work on all these aspects and then they can achieve great, uh, major success in their life. So, what did you do to increase this level? Some techniques you have done, tips you have done, which we can share with children so that they can be applicable in their life and they can increase. I have never thought about it, parameters or not. But I've always believed one thing, sir, genuinely, that if we are good, if we are good, and we are working with some of our faith, so I don't think that we are with us, first thing. I have never kept that okay. goal. Uh, when I started taking tuitions of commerce, hmm. I still remember Manali Kore, one of my first students. She was one of my neighbors. So, she insisted on me that I have to do commerce in the 12th grade. I was like, no, no, Baba, I don't have to take so much daughter was small. She was only of six. Right. So, but then, uh, Manali's ke father ne bola, no, no, sweetie, you are educated. You teach very good in a proper way. But you start taking tuitions. Then I thought, okay, okay fine, let's think on it. Then I started. And then I, I did not have that goal, sir. That I have so many students or I have so many 
मुझे इनकम सेट करनी है या फिर मुझे इधर पढ़ना आई वॉज हैविंग दैट वेरी प्योर थिंग इन माई हार्ट कि मैं जितना भी एजुकेट सोसाइटी में बच्चों को तो दे शुड गेट गुड थिंग्स लर्न फ्रॉम माई से मतलब मैं कुछ उनको एक्स्ट्रा सिखा पाऊँ एंड मेन थिंग जितना नॉलेज मेरे पास है जितने समस या जितनी टेक्निक्स मुझे आती है पढ़ाने में तो उनको दे सकूँ सेकेंडली सक्सेस जर्नी में सर वन थिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ फैमिली फ्रेंड्स टीचर्स कलीग्स वेन आई वॉज टीचिंग एंड पोंडा दे हेल्प मी अ लॉट इन ऑल द वेज ऑफ लाइक हाउ टू यू नो बी वेरी uh you know gentle in our work very very polite in our work uh, very uh, you know progressive in our work to learn some new things from the journey so it was a very good uh, you know process i would rather don't have that goals ha i had that thing ke mujhe ghar pe nahi baithna i want to be successful in my life i don't want to depend upon anyone that was the only thing but uh, many people help in this journey uh, they were a big supporting role for me and i would rather tell ke you as a teacher a one more sir professor kuntawala sir when i was in 12th he, he was a very uh, big uh, inspiration for me because uh, he was always working in janta bank before but and then he was speaking simultaneously at institution at evening so he used to take my accounts bk and whatever i am right now of 11th 12th base is because of that sir and our masters and bachelors is because of you sir I cannot forget to this. I used to hardly come once or twice in a week, and then I expect I should know everything. And even you to explain it very nicely. And I'm uh, the way successful because of all of people around me, society, समाज के वजह से मैं यहाँ हूँ. I think support from people and confidence of parents upon me. I'm thank you so much to everyone for that. And I would rather tell three things that are going to happen in life. Mein. मोटिवेशन मुझे लगता है हार्डवर्क कंसिस्टेंसी एंड नेवर क्विट लाइफ देर इज नथिंग सर विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस लाइफ आई थिंक वी कैन डू वॉट एवर वी विश टू डू जस्ट डोंट क्विट जस्ट बी परसिस्टेंट एंड वर्क हार्ड फॉर द गोल्स टू बी अचीव Uh, so uh, very very well very nicely explained uh, just wanted to uh, get your inputs on this uh, basically nowadays uh, i have seen this i have asked this question to the previous podcast also uh, the uh, pritam surti also i have uh, asked this question ki basically now if we see after covid the interest of the students is little bit decreasing that means uh, most of the students first of all don't have any kind of uh, uh, target or any kind of goal in their life that what they want to achieve they go with the flow they go with the friends what their friends are taking they are going to do that only but uh, uh, this this point how can we help them that they should decide well in advance about what they want to achieve and uh, what is the actual level of interest nowadays the students have because i have i am also in the teaching only so we usually see that uh, students are not having that much interest to uh, learn everything uh, uh, practice a lot and appear for examination nowadays students just wanted कि सर हमें एग्जाम के लिए बताइए एग्जाम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है दिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज नाउ इट इज गेटिंग फेमस आई हैव सीन लॉट ऑफ पॉइंट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि इंपॉर्टेंट बताइए दैट मींस इंपॉर्टेंट अगर हो गया एग्जाम क्लियर हो गया तो बस दैट सेट तो इसके बारे में मतलब आप क्या कहना चाहेंगे Because right. of experience, because of knowledge, इतने सालों से ये क्वेश्चन इतने इतने सालों के गैप में रिपीट हो रहे हम एक अंदाजा लगा सकते right. एक प्रिडिक्ट hmm. करके उनको एक अंदाजे से कुछ आइडिया दे सके गाइड कर सके या बच्चों को प्रॉपर uh, बोल सके कि कैसे कितने पॉइंट कितने आंसर्स में एक प्रिडिक्शन लगा के उनको बता सकते हैं सेकेंडली आपने ये बोला कि कोविड के बाद You were asking me, जो का interest in education is lost. I think it is because not only mistake of child, sir. It is because the system mm. of systems mistake, and also we can tell a parents taking that education fact as granted. You know what? Ah, uh, हम अगर देखे तो COVID time पे live classes चलते नहीं थे. Technology इतने advanced. Mm. Parents were like कि हम live अगर उनको mobile दे दे तो फिर हम क्या job पे लिखे जाएंगे तो गलत किसी की नहीं है बट इससे इम्पैक्ट काफी हुआ है 
बच्चों का इंटरेस्ट क्यों लूट रहा है सर उनका बेसिक्स कच्चा रह गया है यू नो वॉट आई हैव लर्न वन थिंग के देर मैथमेटिक्स बेस या फिर देर नॉलेज अटेनिंग बेस इज वेरी लेस सेकेंडली उनमें पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया हैव यू नोटिस दिस थिंग उनके में पेशेंस नहीं है अभी कुछ शांति से सुन के लेटी या फिर दे आर वेट क्रैंकी लाइक दे लोग चिड़ जाते हैं दे हैव दैट थिंग यू नो बट उनकी भी गलती नहीं है सर बिकॉज दे वर रिलैक्सिंग वन और टू इयर्स एंड अचानक दे आर बिंग बर्डन अगेन टू स्टडी एंड रन इन द रेस ऑफ एजुकेशन अगेन थोड़ा तो सर मैटर करता ही है ये पॉइंट एंड आई थिंक उनको उससे डेवलप करना या सीखने में समथिंग और सम वेज वी कैन हेल्प देम By you know motivating right. them आप कर सकते हो डोंट वरी असर आई है मेनी स्टूडेंट हु स्कोर वेरी लेस इन टेंथ लाइक कोविड के टाइम पे उनका बेस कच्चा था वो नाइन टेंथ में उनके फोर टेंथ में काफी कम थे मतलब उतने अच्छे नहीं थे बट दे स्कोर एक्सिलेंट दे स्कोर अबाउट एटी एटी सिक्स एटी एट तो आई थिंक इफ वी गाइड दम इन अ प्रॉपर वे एज अ टीचर Okay. Our responsibility to show them the right path, sir, and उनको समझाना ये बात. See, we cannot force them, sir. They are not so small kids, you know. के हम उनको डांटे और force करो और समझ जाए. But uh, we can definitely uh, give them proper guidance, जब भी ज़रूरत पड़े. And then will be helpful for them in their career and guidance, sir. But let's see, they will improve, and they are also getting, you know, uh, cautious about knowledge. But uh, second point, you asked me about. Um, choosing career so i was asking ki uh, what we can suggest the students uh, of the uh, 11 12 standard so that uh, unka jo base hai na wo abhi clear ho paaye jaise unka base clear hota hai to jo aage crowd aata hai because abhi you know that the nep is applicable now national education policy is applicable and from fy only the students are getting different different subjects now and in future ye jo commerce science arts ka concept hai ye nikal jayega तो बेसिकली हम उनको इलेवन स्टैंडर्ड में ऐसे क्या चीजों के ऊपर गाइड कर सकते हैं कि वो उनके जो ड्रीम्स है वो अचीव करने के लिए हमारे साइड से एक उनको हेल्प हो जाए और एक उनको एक प्रॉपर दिशा मिले कि ये ये अगर वे में काम करेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ऐसे कुछ टिप्स आपके तरफ से सर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने एक बार नोटिस की है जो सब्जेक्ट बैरियर्स जो निकल गए हैं उसके पहले टीचर्स को प्रॉब्लम होगा और बच्चों को बेनिफिट बहुत होने वाला है सर इसका रीजन है कि ट्वेल्थ के बाद कॉमर्स से साइंस में स्किप करना या साइंस से कॉमर्स में स्किप करना जो बैरियर्स वो सब निकल जाएंगे सेकेंडली वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ही विश टू ज्वाइन सिविल इंजीनियरिंग आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स देन यू हैविंग दैट बैरियर ऑफ हैविंग दैट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विच वॉज नॉट Uh, there in Punda College. So mm. uh, you are absolutely right asking this question. So my this topic pe opinion ye hai ki I I personally believe ke unko ye help out hoga first thing. Right. Twelfth ke baad maturity aane ke baad ke bhi mujhe isi field mein jana hai. Hmm. Bahut help out hoga. Secondly ke ham unko guide kar paenge ke now there are no barriers. Hmm. You can choose your subject as right. per your choice. As per your, you know, interest, it's very important. कई बार हम इंटरेस्ट के बगैर कोई कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं बिकॉज वो पेरेंट्स आर टेलिंग टू गेट एजुकेशन इन कॉमर्स साइंस आर्ट्स अभी पेरियर नहीं रहे आफ्टर ट्वेल्थ दे कैन चूज दियर सब्जेक्ट नाउ इट इज एक्सलेंट सर एंड इन नाउ वन मोर कॉन्सेप्ट फोर इयर्स बैचलर्स डिग्री नाउ इन दैट मोस्टली मास्टर का सिलेबस भी आ ही गया उसमें एंड इट मोर टफ देन बिकॉज सिलेबस तो इट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू अटेन नॉलेज ऑन राइट टाइम इन अ प्रॉपर वे सर राइट इट इज वेरी एक्सिलेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन आई थिंक नाउ एंड हेल्प देम आई नो इन अ गाइड देम इन अ प्रॉपर वे टू अचीव देयर गोल्स एंड एज पर देयर यू नो इंटरेस्ट एंड देयर गोल्स राइट आई यूजुअली से दैट इफ यू हैव इंटेंशन इंटेंशन टू डू एनीथिंग वी कैन अचीव दैट बट फिर क्या होता है पता है इकोनॉमिक्स में हम कंसेप्ट पढ़ते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थोड़े दिन के लिए एक uh, हमारे अंदर एक इंटेंशन होता है कि यस आई हैव टू अचीव दिस आई विल अचीव दिस एंड आई वांट टू अचीव दिस बिकॉज ये मुझे अचीव करना ही है लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटेंशन के साथ आपकी वो इंटेंशन के रिलेटेड इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग है 
कि आपकी जो इंटेंसिटी है मतलब यू शुड हैव आंसर फॉर व्हाई व्हाई आई वांट टू अचीव दैट अनलेस एंड अंटिल यू हैव दैट व्हाई इन योर लाइफ यू विल नॉट अचीव मेजर सक्सेस इन योर लाइफ बिकॉज जो भी लोग बड़े लेवल पे पहुंचे ना उनके लाइफ में एक चीज है और वो है वाई मुझे अचीव क्यों करना है तो क्या ये हम कैसे बच्चों के माइंडसेट में डाल पाए कि यस कि आपको ये क्यों अचीव करना है और ये क्यों अचीव करने के लिए हम आपको क्या क्या गाइड कर सकते हैं तो एक उसके बारे में अगर कुछ बताएंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आई पर्सनली बिलीव कि टू हैव अ प्रॉपर गोल आज की जनरेशन को ना गोल का मिले ही नहीं पता मोस्ट ऑफ स्टूडेंट दे नो दे आर वेरी क्लियर वो आते हैं ट्यूशन ज्वाइन करते तभी बोल देते हैं कि मैम मुझे ये करना है ट्वेल्थ के बाद मुझे ये ये फील्ड में आगे जाना है and they are very clear about their goal they work hard for that but many of the students do not have that clear idea you know wo log kaise friends kar le rahe hain to they wo log admission le work nahi karte sir i have seen this thing ke wo log itna mehnat nahi karte sir jab goal clear na ho to and uh, third right. very important point in the ehsaas pirama element mein itself ki please be clear what you want to do 12th taki sir agar सब स्टूडेंट्स हैं ट्वेल्थ वेकेशन में थिंक कि हमें क्या करना है नो दे आर दे आर नॉट एट ऑल क्लियर एंड फिर वो फ्रेंड्स के साथ फ्लो फ्लो में ये कर लेते वो कर लेते फिर उसके बाद वो ऐसा होता है कि हमने ये फील्ड ले ली बात ले लिया बी एम एस ले लिया तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है सर कि सर बच्चों को ये समझाना कि hmm. कैसे काम कैसे गोल्स फिक्स करने हैं कैसे उनको उस हिसाब से आगे डेवलप करना है अपने क्वालिटीज को आई नो उस हिसाब से काफी ज्यादा पैसे हम लाइफ में कमाएंगे तो उसके लिए uh, आपके बेसिस पे पैसा ये बाय प्रोडक्ट है कि उसके रिलेटेड ऐसा कोई सिंपल फॉर्मूला है कि जो ये बच्चा फॉलो करेगा या जो एक्स वाई जेड कोई भी फॉलो करेगा तो लाइफ में काफी ज्यादा वेल्दी हो सकता है वेल्दी आई वुड रादर टेल सर आई वुड आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली फ्रॉम यू नो आई वाज नॉट सो स्टेबल आई वाज नॉट हैविंग दैट माय चाइल्डहुड दैट सो स्टेबल लाइफ राइट बट ऐसे एक बात सीखी है एक चीज सीखी है कि बिकॉज मेरे पास कुछ नहीं था मैं मैं क्यूरोसिटी थी कि मुझे डेवलप करना है मुझे आगे बढ़ना है तो शायद मैं मेरा एग्जाम्पल दू तो बच्चों को थोड़ा सा सीखने मिलेगा आई थिंक फ्यूर ऑफ माइंड यस तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि कंसिस्टेंटली कुछ भी करना छोड़ना नहीं ओके okay. uh, मैंने पहले भी बोला कि ट्वीट नहीं करना है एंड सेकेंडली अपने आप पर विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है yes. you know, दुनिया कुछ भी बोल वो हमें एक दो बार हेल्प करने आ सकती है हमारे के लिए कुछ भी बोले गलत बोले डोंट केयर फॉर दैट गुड हमें अच्छा रहना है ना दुनिया कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए सेकेंडली अगर गोल फिक्स है कि मुझे कुछ बनना है मुझे अचीव करना है पैसे कमाने हैं वेल्दी बनना है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई शॉर्टकट नहीं लाइफ में सर देर आर नो शॉर्टकट इन लाइफ सर आई थिंक दिस जनरेशन शुड नो दिस थिंग देर आर नो शॉर्टकट एंड मैंने ये अनुभव और लोगों को ऑब्जर्वेशन में से सीखा भी है सर अगर आपको अचानक से कुछ मिल जाता है ना सर वो फिर वो टिकता नहीं बट सर आई फील वो ग्रेजुअली धीरे धीरे और सही समय पर अगर भगवान आपको दे तो ही अच्छी बात है और कई चीजों में मैंने नोटिस किया है सर कि हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ो पहले अपने आपको उतना रेडी करो कि आप किसी जॉब पे जाओ तो सहनशीलता रख सको सुन सको कुछ अच्छा सीख सको पहले जॉब करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर आप सीखोगे कब बहुत कुछ सीखो उसमें से आपके एक्सपीरियंसेस से आप गलतियां करने का रिपीटेशन जो होता है वो कम हो जाएगा आप रिपीट नहीं करोगे गलतियां एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आप जब खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो खुद एक फॉर्म ओपन करना चाहते हो या बिजनेस ओपन करना चाहते हो तब आप वो मिस्टेक नहीं दोहराओगे जो आपने ऑब्जर्व किया अपने जॉब में एनी वोट आपने क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है ना सर आफ्टर दैट तो मुझे मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को किसी भी फील्ड में जाना हो जॉब वर्क में जाना हो या फिर प्रोफेशन में जाना हो या फिर एक अपना ओपन बिजनेस करना हो या फिर खुद से इन्वेस्ट करना हो या फिर अपने पेरेंट्स के बिजनेस में आगे कुछ परस्यू करना हो अपने आप को डेवलप करना हो तो आई थिंक हार्डवर्क 
सेकेंडली उनको परसिस्टेंट रहना चाहिए कंटिन्यूसली उस पीछे टिके रहना चाहिए ऐसा नहीं कि चलो मेरे से दो महीने के बाद नहीं हो रहा है कुछ छोड़ना है कुछ और करना है देर आर मेनी पीपल यू नो स्विच से आप बिजनेस एंड प्रोफेशन बट इट्स नॉट इजी सर दे तो I I always tell के you don't have to quit ना सर try something new don't be motivated when you know uh, not having things and uh, money पर आपने एक क्वेश्चन पूछा था money is important yes yeah, sir it's very important I have seen this money gives you respect mm-hmm. money gives you uh, that reputation in the firm right uh, and money gives you reputation in society especially sir I have seen this. right इन के money priority for me only hmm. money i can tell first priority is my family because sir uh, family ke bigger to i don't think i am imagine of living in life uh, but secondly is money pehle okay. family society and then money but uh, yes money is important but so uh, you if you don't earn and work hard now so i don't think then you will regret it later on i always tell hmm. you know sir uh, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टॉपिक है इलेवन तो आफ्टर एक्सप्लेन द चैप्टर आई टेल नाउ देर आर थ्री ऑप्शन पहला ऑप्शन टेक्सट बुक बोल रही है बिजनेस सेकेंड ऑप्शन बिजनेस के बाद है प्रोफेशन एंड थर्ड एम्प्लॉयमेंट मैंने बोला आपको एम्प्लॉयमेंट में जाना है प्रोफेशन में जाना है कि बिजनेस में देखो आई टेल अभी आप कम मेहनत करो मतलब अभी एग्जाम के अगले दिन पढ़ लो दो घंटा चार घंटा आई एम पी वाला लेके शॉर्टकट ले लो पढ़ लो पास हो जाओ सब पास हो रहे वैसा पास हो जाओ एंड फिर पूरी जिंदगी दस बारह घंटे का लेबर जॉब करो वर्कर स्टेज परफेक्ट परफेक्ट राइट एंड इनकम इतनी कम होगी ना हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हर चीज में कॉम्प्रोमाइज है एंड देन आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है पहले आप किधर जॉब करो फिर अपना प्रोफेशन या बिजनेस सेट करो यू नो एवरी वेयर आप देखो सी ए ले लो कोई भी आप इंजीनियरिंग का कोई भी फील्ड ले लो सर उसमें ना वो लोग इंटर्नशिप पीरियड रखते हैं यू नो वाई सर अभी आई थिंक यू हैव बीन थॉट ऑफ दिस क्योंकि उनको छह महीना एक साल उनको ट्रेन करते हैं कि आपके ऊपर कोई रहेगा बॉस तो आप कैसे उनको पेशेंटली हैंडल करके कुछ सीखोगे आगे उसी क्वालिटी की वजह से फिर स्टूडेंट्स हैव दैट क्वालिटी ऑफ opening their own profession own business ya fir own factory anything else in the future so i think ke maine bachcho ko bola hai aap jitna zyada padhai karoge abhi aap kam time doge apne profession mein 4-5 ghante 6 ghante and zyada income hogi aapki aur jo aapke friends hoge jo mehnat nahi kar rahe hoge us time pe jab hum parents and teachers unko jab bolte hai tab unko lagta hai ye bhashan hai sir fir एहसास होगा दस पंद्रह साल बाद में क्योंकि दे विल बी वर्किंग फॉर ट्वेल्व आवर्स टेन आवर्स एंड देन देन देयर इनकम इज सो लेस फिर उनको डीमोटिवेट फील होता है उस टाइम पे दे कैन फुलफिल दे आर पेरेंट्स दे आर फैमिली ड्रीम्स इन फ्यूचर राइट राइट आई वुड अदर सजेस्ट देम कि वर्क हार्ड नाउ ज्यादा पढ़ाई करो अभी एंड फिर फ्यूचर में कम काम करके ज्यादा कमाओ ओके वेरी वेल सेड वेरी वेल सेड काफी अच्छा मैसेज बच्चों ने इसमें से लेना चाहिए मतलब अभी इतना मेहनत करो कि आगे की जिंदगी में आपको आराम हो जाए अभी ज्यादा मेहनत करोगे तो अगले 20 साल एंजॉय करोगे और अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो अगले 20 साल जो है वो हार्डवर्क करते रहोगे दैट विल बी द मेजर मैसेज वी कैन गिव फ्रॉम योर सिंपल टॉक विच वी हैव गिवन सो काफी अच्छा लगा आपके साथ बात करके uh, काफी स्टूडेंट्स को इस पॉडकास्ट से हेल्प हो पाएगा और काफी लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं एक विजन और एक मिशन अपना फिक्स रखे मैम ने काफी अच्छी तरीके से आपके साथ जर्नी उनकी शेयर की है एंड ये जो भी जर्नी है ये जर्नी आप आपकी जर्नी में इसमें से जो जो अच्छी चीजें हैं जो मैम ने एप्लीकेबल की अपने लाइफ में उसको आप अपने लाइफ में एप्लीकेबल करें ताकि आप भी सक्सेस की तरफ एक एक स्टेप के बेसिस पे बढ़ते जाए बिकॉज सक्सेस एक दिन में नहीं आता है सक्सेस एक लॉन्ग जर्नी है लेकिन वो लॉन्ग जर्नी के बाद जब अलग टाइप का एक्साइटमेंट आता है वो आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप वो सक्सेस अचीव करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मैम थैंक यू फॉर दिस पोकर थैंक यू